بخش حال شما هست و شکبا تو را متخصص زیبایی در کنار ما هستند در ارتباط با چین و چروک در صورت بیشتر صحبت می کنیم که چگونه ایجاد می شود راه حلش در چی هست چه کارهایی باید انجام بشه و همچنان راه های جدیدی که به خاطر از بین بردن چین و چروک هست در او ارتباط هم بیشتر صحبت خواهیم کرد صبح شما بخیر خیلی خوش آمده سلام صبح شما هم بخیر تشکر خوشحال هستم که در خدمت هستم بسیار خوش آمده بین از مهمترین دلایل که باعث چین چروک صورت میشه صحبت بکنیم که چی بوده میتونه بله مهمترین دلایل اگه تقسیم بندی کنیم به دو گروه کلی میتونیم تقسیمش کنیم دلایلی بله. که ما نقش در اون نداریم یعنی تأثیر گذار نمیتونیم باشیم و دلایلی که چرا میتونیم پیشگیری کنیم و بله. چروک صورت کاهش بده بله. یکی از اونا که نقش ما در اون نداریم افزایش سن است همونطور که همه ما میدانیم هر چقدر که سن ما بالاتر میره یک پروسه طبیعی هست که در بدن اتفاق میفته و چرا که صورت و جلد ما در کل بیشتر میشه و نقش دیگه ژنتیک داره که ما در این دست بردن نمیتونیم و افراد هستن که از جن بهتر برخوردار هستن و جلد بهتر دارن همونطور که رنگ جلد متفاوت هست نوع جلد هم میتونه متفاوت باشه جلد خشک داریم جلد مختلط داریم که ما میگیم ترکیب از جلد چرب و جلد خشک است و جلد چرب به تنهایی که دایی بین کسایی که جلد خشک دارن متاسفانه بیشتر درگیر این قضیه میشن اینا دلایل هست که ما در دخالت نمیتونیم کرده و جز مهمترین عوامل دیگه اگه خواسته باشیم صحبت کنیم نور خورشید هست بله. که بسی بسیار تأثیر گذار هست هم اشعه یووی ای و هم یووی بی هر دو تأثیر گذار هستند و تخریب میکنن جلده ولی متاسفانه به خاطر از این که ما با قرار گرفتن یک بار در آفتاب متوجه این نمیشیم که بعد از او جلد ما چروک میشه دقت زیاد روی از این قضیه نداریم در حالی که در بازه طولانی اگر که فکر کنیم و دقت کنیم کسایی که به طور مداوم از ضد آفتاب ها استفاده میکنن و از قرار گرفتن جلدشان در معرض نور خورشید جلوگیری میکنن به مراتب جلد بهتر دارن نسبت به کسایی که تماس زیاد با نور آفتاب دارن عینک استفاده میکنن اونها بله جدا از جدا از این عینکی که گفتین درست است چون خیلی از افراد حساسیت دارن به نور آفتاب و این حساسیت باعث میشه که ما وقت در نور قرار میگیریم صورت خود جمع میکنه و این جمع کردن هم باعث ایجاد خطوط میشه بین دو ابرو که خطوط اخم گفته میشه به اونا و همین یک سری چروک ایجاد میکنه با دور چشم که به خطوط پنج کلاقی معروف هست این خطوط در دو حالت ایجاد میشن یا وقتی که ما به خاطر اینکه در آفتاب قرار میگیریم حساس هستیم و از عینک استفاده نکردیم چشم خود جمع میکنیم و یا در یک حالت دیگه در حالت خندیدن که خب مطمئنا ما نمیگیم کسی نباید بخنده خندیدن بسیار موثر هست در یک زندگی بهتر و شادابتر منتها وقتی کسایی که میخندن بعضی از این افراد از تمام ماهیچه های صورت استفاده میکنن یکی از این ماهیچه ها میشه ماهیچه های اطراف چشم و یکی هم میشه خطوطی که مربوط به لبخند هست در دو طرف دهان میفته این خطوط هست جز دلایل دیگه ای خواسته باشه مهمترین هایش ها بگیم سگرت هست سگرت یکی از عوامل مهم هست که متاسفانه به خاطر ای که یک سری سموم در بدن تولید میکنه و این سموم باعث آزاد شدن یک سری رادیکال های میشن و این رادیکال ها از تولید شدن کولاژن و آلاستین که جزء اساسی ترین فیبر های هستند که در پوست ما نیاز داریم به خاطر داشتن یک جلد بهتر و شادابتر این فیبر ها را از بین میبرند بله یک چیز دیگه که جناب دکتر صاحب شکیبا با بعض انسان ها که رو برو میشه اگر چین چروکی به صورتشان میبینه میگیم که ولی چقدر روی چین چروک پیدا کرده با دلیل را اشاره میکنن میگن ولی غم روزگار ما را به این آلت رسانده پس چگر خونی و غم روزگار آیا میتونه که باعث چین بله. چروک بله صورت بله. شوه؟ بله صد در صد از نور آفتاب و سیگرت که جز مهمترین هایش بود که بگذاریم در قدم بعدی استرس بله. استرس بسیار تأثیر گذار هست. ببینید کل بدن این پروسه را داره <تصفيق> که ما یک سری فیبر داره و همونطور که اشاره کردم هم کولاجین و الاستین. اینا بسیار ضروری هستند برای سلامت جلد ما. <تصفيق> وقتی که ما استرس داشته باشیم 
یک سری هورمون های در بدن تولید میشه که این هورمون ها از جمله هورمون کورتیزول باعث عدم تحریک تولید این فیبر ها میشه بله. مثل این هست که این فیبر در بدن شما کم باشه وقتی کم باشه جلد شما او حالت خشکی را پیدا میکنه و خشکی پوست میره به سمت ای که جلد تخریب میکنه و چروکش میکنه بله. پس استرس یکی از مهمترین عوامل هست بله. بریم به طرف مشتجان روی خط تلفن هستن از مکرویان صحبت های از مشتجان هم میشنیم دوباره بر میگردیم سلام صبح شما بخیر تشکر اما پیش از همه خواهش شمایی است که اما تلویزیون تان صدایشان پخش بکنیم درسته اجازه میخواستم از دکتر پرسان کنم که امی رنگ صورت من هم خود تاریک کرده و هم بعض وقت رنگ های سیاه پیدا میکنه خالای سیاه و پیشانیم نکف دیده امیر برای ما ترسیه بسید نساسی رو چیست و یکی از آفتاب که بیرون مباریم باز یاد شده میره بله بسیار تشکر شما سال ندارین؟ نه سال ندارم ممنون سپاس که سال است خب خودشان خیلی واضح جواب سال خود همراه با سالشان دادن بل. وقتی در آفتاب هستم این قضیه بیشتر میشه آفتاب علاوه بر ای که جلد صورت ما را تیره تر میکنه باعث ایجاد شدن یک سری لک های در جلد میشه بل. که تنها راه پیشگیریش ای هست که شما در معرض مستقیم آفتاب قرار نگیرین از ضد آفتاب استفاده کنین از کلاه و عینک استفاده کنین که این نور آفتاب به طور مستقیم با صورت شما ارتباط نداشته بل. باشه تنها میتونه نور آفتاب تأثیر گذار باشه یا این نورهای دیگر هم میتونه تاثیر منفی داشته باشه به خاطر ما هر روز در شعای همین لایت ها هستیم بله بله اینا هم مطمئنا تاثیر گذار هست ولی خب در درجه خیلی خیلی کمتر و چیزی هست که اجتناب ناپذیر هست قرار بله. میگیرم ولی همه اینها تأثیر گذار هستند روی لکایی که در صورت ایجاد میشه پس چگونه بله. بتونیم جلوگیری بکنیم از اینکه صورت ما چین و چروک پیدا نکنه خب اگه اجازه بدین من یکی از دلایل مهم دیگه هم بگم بعد به سوالتون پاسخ بدم یکی از دلایل دیگه ما کم خوابی هست بله. شاید همه ما تقریبا این تجربه را داریم بله. و داشته باشیم که شب هایی که کمتر میخوابیم به هر دلیل فشار کار هست صبح که بر میخزیم صورت ما او صورت شاداب نیست او پست نیست به خاطر ای که پروسه خواب یک پروسه استراحت کلی برای بدن هست بل. و جلد ما هم شامل از او پروسه میشه وقتی ما میخوابیم تمام سلول های پست تفاظ استراحت هستند سموم از خودش را دفع میکنند و در اصطلاح پزشکی هیدرات هم میشن یعنی آبرسانی و سلول های پوست انجام میشه بل. ولی وقتی این تایم کم هست چه اتفاقی میفته او هیدریشن صورت نمیگیره پوست آبرسانی نمیشه و خشک میشه ای جز مهمترین عوامه و رژیم غذایی ما اگر که پر باشه از مواد قندی ای بسیار مضر هست چون ما قند به صورت طبیعی از مواد غذایی خود میگیریم بله. لازم نیست که به صورت جداگانه از مواد استفاده کنیم که باز در اون شکر برزیم بوره برزیم بله. و ایرا اضافه کنیم کنارش اگر که پر از ترکاری باشه بعضی وقتا مردم فکر میکنن بر جلوگیری از چروک که صورت باید بسیار روش های استفاده کنن که پیسه زیاد میخواد بله. در صورتی که این نیست اگر یک رژیم غذایی را رایت کنیم پر از ترکاری باشه او خودش آبرسانی میکنه و جلد و پیشگیری کردن مطمئنا خیلی بهتر از درمان کردن بله. پاسخ میده و حالا راجع به روش های درمانی با توجه به ای که علم هر روز دارد پیشرفت میکنه و روش های جدید ایجاد میشه یکی از بهترین روش هایی که در حال حاضر استفاده میشن نامش میکرونیدی لینک هست بله. میتونیم از این روش استفاده کنیم روش های مختلف هست میکرو درم آبریشن وجود داره لای بردار های شیمیایی وجود داره بله. که میتونیم استفاده کنیم و یک لایه از پوست بر میداریم و لایه زیری لایه بهتر و شادابتر هست او میایه روی کار و روش های دیگه مثل مثلا بوتاکس استفاده میشه یکی از این روش ها میکرونیدی لینک هست که اگر اجازه بدیم مراجع به از او توضیح بدم میکرونیدیلینگ یک سابقه طولانی مدت داره برمگرده به زمانی که مردم مصر باستان یک سری ماسک های مخصوص استفاده میکردن ماسک های خشن بوده خشن به این معنا که یک حالت لای برداری ایجاد میکرده روی جل با توجه به او یک سری تغییرات در او ایجاد شده و یک دستگاه جدید آمده یک دستگاه بسیار خورده است به اسم میکرونیدیلینگ یک حالت قلم مانند داره 
و با اون روش میتونیم ما تحریک تولید کلاژن و الاستین در جلد داشته باشیم این تولید تقویت میکنیم و بسیار تاثیرات مفید داره روی جلد ما اما در مدت زمان نمیتونه که مشکل برسانه مثلا لایه برداری وقتی میکنه میگن که بعد از چند وقتی میتونه جلدتان نازک بکنه و همین باعث میشه که جلدتان مشکلات دیگه ای را بیشتر جذب بکنه و همچنان در کنارش از بوتاکس که یادآور شدین بله. بعضی از افراد بیشتر از بوتاکس داری اواخر استفاده میکنن و این میگن که بعد از مدت زمانی میتونه ضرر آور باشه بر جلدتان خب چون بحث ما بیشتر راجع به میکرو نیدلینگ هست من یک توضیح کوتاه راجع به بوتاکس فقط میدم بوتاکس شاید بهتر باشه که در سنین بالاتر استفاده کنیم چون بوتاکس دوره ای هست بله. یعنی شما یک ماده را به جلدتان اضافه میکنین بله. این کار بوتاکس انجام میدن یک دوره شش ماه داره تقریبا در اون مدت جلد شما را نگه میداره بوتاکس اصل کار که انجام میده ای هست که ماهیچه های جلد ما را میتونیم بگیم فلج میکنه یعنی وقتی من میخندم اگه خطوط لبخند در جلد من ایجاد میشد در پوست من ایجاد میشد حالا وقت از بوتاکس استفاده کردم او عضلات کمتر تکان میخورن به خاطر از این هست که پوست بهتر میمونه و کمتر تخریب میشه ولی میکرو نیدلینگ بسیار بسیار روش خوب و موثر هست که افراد قبل از ای که به سنین بالا هم برسن میتونن از این روش استفاده کنن خوشبختانه خوشبختانه هیچ اثر جانبی نداره ای که میگن تخریب میکنه نه فقط و فقط تنها موردش ای هست که در اون دو سه روز اول ما باید کمی از پوست مراقبت بیشتر کنیم بله که با صحبت های شما را خود شنیدیم ولی ما از کابل بریم به طرف بغلان و یک هموطن ما از بغلان روی خط تلفن هستن سلام صبحتان بخیر بله سلام صبحتان بخیر سوال تا مطرح بکنین و خواهش میکنیم که تلویزیون تان هم پخش بکنین سوال ما این این که بسر سر که در این این یک رقم بخارکاس تمی برای بازو رکم بی کارم خون بشه و جای بازم لکش می مانه بله خب جواب تان دکتر سب میگن ولی نباید بخارایی که به صورت تان است بکنین به خود تان هم میفهمین که <تصفيق> میمانه جایش میمانه جواب اصلی را گفت بله بیشه صحبت بکنیم برای نام بله مطمئنا کندن, جا... کندن آکنه اصلا کار درست نیست تخریب بیشتر ایجاد میکنه خب این همه متوجه هستن ولی یک کار هست که متاسفانه همه هم تقریبا انجام میدن این بخار که برای بس... دل آدم میگره میگه زودتر آه یک وسوسه هست که این را زودتر از بین ببریم خب رجب به میکرونیدیلین که صحبت کردیم این یک سری کاربرد دیگه هم داره علاوه بر این که در کاهش چین و چروک تاثیر گذار هست به خاطر تقویتی که روی جلد انجام میده میتونه نقش یک روشن کننده داشته باشه یعنی کسایی که یک سری لک در روی صورت دارن میتونن از میکرونیدیلینگ استفاده کنن کسایی که آکنه دارن یا همین جوش صورتی که دوست ما فرمودن اینا هم جز روش های درمانیش میکرونیدیلینگ هست تقویت صورت به طور صورت میگیره که از ادامه دادن او جوش جلوگیری میشه و جای او لک های قبلی را ترمیم میکنه بله. و بسیار روشن تر میشه برسن مشخصی بله. هم هست یا ببینید مراقبت از پوست این مراقبت های خاص معمولا از سن سی به بالا دیگه باید انجام بشه یعنی همه افراد از سی سال به بالا باید یک سری اقدامات خاص را برای جلدشان در نظر بگیرن از همین سن به بعد میتونیم انجام بدیم یعنی این است که من بگم یک خانم باید البته که ایراده هاشه اضافه کنیم آقایون هم میتونن استفاده کنن هیچ محدودیت نداره این است که حتما باید 50 سال سن داشته باشن، مسن باشن، نه از 30 سال به بعد در دوره های مختلف این انجام میدن و باعث میشه که همو پروسه افزایش سن که اتفاق میفته وقتی ما میکرونیدیلینگ انجام بدیم کنارش نیروی کمکی هست و باعث میشه که تخریب کمتر کنه پارش که با بعضی افراد اشخاصی که برای تفری میرن و از تفری دوباره برمیگردن میایان وقتی بازونا رو به رو میشیم از جوان تر میایان مثلا پس آب و هوا هم تاثیرات خود داره برای صورت جلد میشه که دی را تم صحبت بکنیم ولی بعضی از کسایی که باولایات هستن اونجا آب و خوبتر دارن نسبت به کسایی که در شهر هستن صورت خوبتر و شفافتر نسبت به شهری ها دارن دقیقا گپتان درست است یکی دیگه از دلایل تأثیر گذار یا عوامل با. تأثیر گذار محیط ما هست همونطور که اشاره کرده کسی که زندگی در شهر داره با کسی که زندگی در قریه داره بسیار متفاوت هست چرا؟ در شهر دود 
تمام ماشینا هست همه اینا عوامل مخرب میشه ما در طول روز بارها و بارها از خانه بیرون میشیم و با این عوامل سر و کار داریم در حالی که کسی که در قریه هست تمام محیط اطرافش محیط سبز هست درخت هست و او خودش یک محیط سالم ایجاد میکنه و کنارش تفریح کردن تفریح تأثیر گذار هست چرا چون روحیه ایمارا تغییر میده و تغییرات هورمونی هست که در بدن اتفاق میفته و این هورمون ها باعث بهبود کل سیکل بدن میشن خیلی هم سپاس کسار است ممنون از که در برنامه تشکر میان برنامه و برمیگرده